Video 98. Etimología, raíz u origen de la palabra matemáticas. De la información de Wikipedia, las matemáticas o la matemática proviene del latín matemática y de este del griego matemática, derivado de matema, lección o conocimiento. Es una ciencia formal que, partiendo de axiomas y siguiendo el razonamiento lógico, estudia las propiedades y relaciones entre entidades abstractas, como números, figuras geométricas o símbolos. Etimología de Wikipedia La palabra matemática proviene del griego matemática, matemática, cosas que se aprenden. Viene del griego antiguo matema, matema, que quiere decir campo de estudio o instrucción, o también lección. El significado se contrapone a música, lo que puede entenderse sin haber sido instruido, que se refiere a poesía, retórica y campos similares, mientras que matemática se refiere a las áreas del conocimiento que solo pueden entenderse tras haber sido instruido en las mismas, como la astronomía y la aritmética. Como puede verse, el término de matemáticas o matemática, tanto el origen o etimología y la definición son bastante ambiguas, que no nos expresan nada y tampoco no nos llevan a ningún lado. Cuando las matemáticas son una ciencia bastante importante, primordial o básica, y que representa la base de muchas otras ciencias. En la etapa de estudiante, unos las recordarán con cariño y nostalgia, y otros con desagrado. Es una ciencia que marca nuestra vida por ser decisiva. A pesar de todo esto, ¿son importantes las matemáticas? Sí, sí son importantes. Hay que estudiarlas y denominarlas lo mayormente posible. ¿Se aplican las matemáticas? Por supuesto que se aplican para construir cosas, muchas cosas y diseñar procesos para su control. ¿Debemos estudiar las matemáticas? Por supuesto que debemos estudiar las matemáticas, a pesar de sus malas definiciones que existan por sus ambigüedades de definición por etimología o raíz, a pesar de ser subjetivas y pertenecer al campo de las ideografías humanas, no comprobables. Debemos estudiarlas con tesón y esmero, así como todas las demás ciencias y todos los demás conocimientos. Las matemáticas nacieron para ser perfeccionadas, así como todos los conocimientos que existen, para aprenderlas, debes tener la paciencia de un caracol y ganas de querer aprender e intriga para quererlas dominar. Y por qué no, un gran profesor que te quiera también compartir sus experiencias para que en forma simple y sencilla te las quiera explicar y compartir. El rechazo y la aversión por las matemáticas bloquea tu cerebro y lo hace incapaz de quererlas aprender. Uno de los tantos fracasos. También con ejercicios bien aplicados, paso a paso, para que se te faciliten su aprendizaje.